Вести Ульяновск на телеканале «Россия». Доброе утро. Смотрите в нашем выпуске. Беречь лес нужно не только от пожара, но и от человека. Было выявлено, обнаружена самовольная порубка, крупная самовольная порубка. Березы бывших землях, бывших колхозных лесов. Надежда. Как лесничие и полицейские области пытаются предотвратить незаконные вырубки деревьев, расскажет Элла Шахова. Узнаешь, что ест школьник и поймешь, как он учится. Оператор по питанию э, находится в тесной связи с э, ответственным школой по питанию, с родителями. Об организации питания в школах Артем Петров. И на сегодняшний день можно во всех многофункциональных центрах получить бесплатный доступ э, к Wi-Fi. И ожидание в очереди может быть приятным. Осенний этап традиционной межведомственной акции «Лес» проходит в нашем регионе. Цель – предотвращение незаконных вырубок. Мониторинговые группы сотрудников лесничеств и районных отделений МВД выходят на автомобильные трассы. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Остановить машину, везущую древесину, могут лишь сотрудники полиции. А вот документы они проверяют уже совместно с лесничими. Куда везете дрова? Скажите, пожалуйста. Корсу. Муниципальное образование этого школы. Поставляем в Корсун школу дрова. Для отопления. Да, для отопления. Все документы в порядке, да? Да, все да, можно смотреть. Договора, все есть. Да, я уже отправил майнское лесничество. У нас там сидит инженер по использованию лесов. Он зайдет в ЕГАИС, посмотрит, проверит это сделку по сопроводительным документам. ЕГАИС – это единая государственная автоматизированная информационная система, в данном случае учета древесины и сделок с ней. Если сопроводительные документы там не подтверждаются, машину отправляют на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств. Но здесь все в порядке. Акция «Лес» – это еще и предотвращение незаконных рубок лесных насаждений. Вот такие пеньки на днях обнаружили местные лесничие на подведомственной им территории. Позавчера буквально было выявлено, обнаружена самовольная порубка, крупная самовольная порубка березой бывших землях, бывших колхозных лесов ООО «Надежда» квартале первом. Береза кубатура 55 кубов, деловой березы, сырорастущей березы, на общую сумму 998 тысяч. Для декриминализации отрасли с июля этого года лесное хозяйство переходит на цифровизацию процессов отчетности. Это все тот же ЕГАИС. Мы в оперативном порядке видим, что происходит на делянке, что происходит на складах. Мы понимаем, какие объемы древесины поступают непосредственно с леса на склады и какой объем древесины поступает уже в производство. За неделю акции в нашем регионе было проверено более 100 машин, везущих древесину. Выявлено 4 незаконные рубки леса. По двум заведены уголовные дела. Элла Шахова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск, Измайнского района. 29 сентября в приемной президента Российской Федерации в Ульяновской области прием граждан проведет начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ульяновской области Сергей Балдин. Справки и предварительная запись по телефону 41 12 31. 470 тысяч писем счастья от регионального управления Федеральной налоговой службы совсем скоро начнут разлетаться по адресатам. Налоговые органы Ульяновской области завершили массовый расчет имущественных налогов физических лиц за 2020 год. В последних числах сентября рассылка налоговых уведомлений начнется как по почте, так и через личный кабинет. Напомню, срок оплаты налогов не позднее 1 декабря 2021 года. Разобраться в полученном уведомлении поможет промо-страница на официальном сайте ФНС России налог.гов.ру налоговые уведомления. Скрасить время ожидания с помощью интернета. Теперь в ульяновских МФЦ можно подключиться к бесплатному Wi-Fi. Такая опция появилась в ответ на запрос самих горожан. Бесплатный интернет теперь есть во всех многофункциональных центрах Ульяновска, кроме территориально обособленного подразделения, которое находится на нижней террасе. 
В городе Ульяновске у нас пять многофункциональных центров. И на сегодняшний день можно во всех многофункциональных центрах получить бесплатный доступ к Wi-Fi. Зарегистрироваться в Wi-Fi бесплатном можно или с помощью портала госуслуг, или используя номер своего телефона. Также хочу обратить внимание наших заявителей, если вы пришли в многофункциональный центр, не быть так увлечены бесплатным Wi-Fi, а все-таки смотреть за очередью, которая у вас указана на электронном талончике. И следить за табло для того, чтобы свою очередь не пропустить. Также напомню, во всех многофункциональных центрах работают пункты коллективного доступа, где специалисты МФЦ помогут получить услуги в электронном виде регионального, федерального и муниципального уровня. В региональном правительстве рассмотрели вопрос организации питания в школах. Сегодня только в Ульяновской области бесплатными горячими обедами обеспечено около 53 тысяч учеников начальных классов. В прошлом учебном году это были завтраки, но зачастую дети их просто не съедали. Чем и когда кормят сегодня, расскажет Артем Петров. Почти 100 тысяч школьников по всей Ульяновской области обеспечены горячим питанием. С 1 сентября в регионе, как и во всех субъектах России, продолжается реализация президентской программы, благодаря которой ученикам начальных классов предоставляются бесплатные горячие обеды. Раньше это были завтраки, но родительское сообщество вышло с просьбой перенести прием пищи на обеденное время. Получается, что основную массу детей родители, отпуская в школу, кормят тоже завтраком дома. И поэтому вот эти вот уплотненные завтраки дети просто не съедали. Не от того, что там невкусные или какие-то другие пищевые предпочтения, а просто дети к этому времени еще так кушать не хотели. При этом в новом учебном году бесплатные завтраки дополнительно предоставляются младшеклассникам из льготных категорий семей. Для льготников старшей школы, как и раньше, организованы бесплатные обеды. Если нужно, меню подбирают под конкретного ребенка. Оператор по питанию э, находится в тесной связи с э, ответственным школой по питанию, с родителями, составляет соответственно меню для ребенка. Из-за особенностей здоровья ребенок может не переносить отдельные продукты. Кому-то нельзя жареное, другим сладкое. Повара операторов питания пристально следят, чтобы в индивидуальном меню все было без ошибок. В общем меню картошку мы жарим. В индивидуальном варим картошку и, и напиток апельсиновый, солнечный, идет индивиду... всем сахаром, а индивидуально без сахара. В региональном Минпросвещении добавляют, на официальном сайте каждой школы есть разделы о питании учащихся, где отражено цикличное и ежедневное меню, а также графики питания и родительского контроля. Артем Петров и Александр Рассохин. Вести. Ульяновск. День воспитателей всех дошкольных работников отмечается в России каждый год 27 сентября. Воспитатели – это первопроходцы человеческих душ, и многое в будущем маленького человека зависит именно от этого взрослого. В детском саду номер 142 «Росинка» побывала Элла Шахова. Это наш Ульяновск. 3021 века. А мы с вами туда прилетели на чем? На космолете. Это макет Ульяновска в будущем. Глазами детей. Воспитанники детского сада «Росинка» сделали его вместе с родителями. Одно из направлений данного образовательного заведения – архитектура и ландшафтный дизайн. Садик в новом районе. Отсюда интерес к обустройству. Да и про космолет воспитанники сада знают немало. Здесь есть свой музей космонавтики. Кто у нас сначала полетел? А у малышей идет урок рисования по песку. Для детей это масса позитивных моментов. А еще благоприятно влияет на тонкую моторику, пространственную координацию, тактильное восприятие, что напрямую связано с развитием логики, речи и мышления. Один лучик, второй лучик, третий лучик. Смотрите, как сияет наше солнышко. Улыб... Глазки обязательно, глазки нарисуем. Но педагоги этого сада говорят, воспитание не менее важно, чем образование. У нас идет нравственное воспитание, патриотическое воспитание, любовь к родине, любовь к природе, уважение к взрослым, уважение к поколению, которое вот у нас уже старшее поколение. Мы начинаем это уже с трех, три, с трехлетнего возраста. Вот именно идет. 
идет воспитательно-образовательный процесс, где мы их учим, где мы их показываем, объясняем, объясняем в игровой форме, чтобы ребенку трех лет было понятно. Педагоги этого детского сада считают, что воспитатель – это самая удивительная профессия. В ней никогда не бывает дня сурка. Всегда есть чему поучиться у детей. Потому что столько удивительных вопросов каждый день. Их интересуют самые необычные вещи, самых обычных предметов. Почему светят звезды? Почему ползет божья коровка? Почему котенок не учит, а собака лает? Почему мы ходим на двух ногах, а мой щенок тошка не умеет? То есть вот эти вопросы, которые, казалось бы, обыденные, заставляют фантазировать, вспоминать, превращаться то в сказочника, то в ученого. Можно овладеть методикой или какой-то наукой, но с умением любить можно только родиться, считает Лариса Куликова, заведующая этим детским садом. Поэтому в дошкольном детстве именно такие люди и работают. Может, дети не всегда умеют правильно формулировать мысль, но всегда правильно чувствуют. Их сердечко обмануть нельзя. Я здесь играю, сплю, кушаю, и больше всего мне здесь нравится все. Говорят, настоящего педагога до школьника можно узнать даже в толпе. Когда его окликают, он всегда поворачивается с улыбкой. Ила Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Силу духа прививают Словом Божьим. Так воспитывают учеников Индинской четвертой школы. Здесь начали работать два казачьих кадетских класса. Наряду с общеобразовательными предметами ребята и девушки в рамках внеклассных занятий изучают военное дело и закон Божий. Человек готов к уроку ОБЖ. Дежурный по классу Кузнецов Дмитрий. Здравствуйте, товарищ учитель! Начало урока в казетских классах традиционное, четко и по-военному. Всего в казачьей форме тут ходит около полусотни ребят. Открыть такие классы в среднем учебном заведении – давняя мечта атамана индийских казаков Александра Чичкина. Он же преподает шкалерам историю и общество знания. Планы сбылись неожиданно быстро. Договорились с районным руководством, выиграли региональный грант, закупили на полученные деньги оборудование для военной игры «Лазертак» и запустили учебный процесс. Ребята уже два года занимаются в рамках кадетского образования, но лишь мы решили дополнить, дополнить его казачьим компонентом, а именно привить любовь к родине через любовь к православию, к вере, дополнили новым оборудованием. У нас восстановлен стрелковый тир, который был заброшен на протяжении 30 лет. Еще два года назад между Индинским хуторским казачьим обществом и Барышской епархией был подписан договор о сотрудничестве. Эти классы, как и все общество, окормляет председатель отдела епархии по взаимодействию с казачеством и иерей Александр Дмитриенко. В рамках взаимодействия с епархией будут проводиться уроки по внешкольные уроки по обучению детей всем азам православия. Вот. То есть как правильно креститься, как правильно обращаться к священнику, как правильно в храм даже заходить, многие даже этого не знают. Родители и ребят таким нововведением в образовательный процесс только рады. Дисциплины. Вот чего так не хватает подросткам. А тут все четко. Это серьезное преимущество кадетских классов, считают родители. Да, очень замечательно, то, что открыли такие специализированные классы в данной школе, которые помогают и не только родителям, но и детям. Дети не только учатся, но и занимаются и спортом, и различными видами искусств, что дает нам возможность продвигать своих детей в наше будущее. Сегодня у ребят необычный день. К ним в гости для знакомства приехали представители военно-патриотического направления клуба «Пересвет» в Прижадовском монастыре. Приехали не с пустыми руками. Привезли образцы страйкбольного оружия, которое внешне точь-в-точь -точь идентично настоящему. Вот занимаемся таким митингом. У вас уже это в голове. Стрейкбол довольно такая реалистичная игра. Но травма опасная. 
Ребятам, конечно же, дали оружие в руки. Подержать, потрогать, прицелиться и даже пострелять холостыми. Восторгу не было предела. А пока юные казачата изучали пистолеты, автоматы и винтовки, взрослые договаривались о сотрудничестве. Как только позволит обстановка, казачата посетят с экскурсии Жадовский монастырь и клуб «Пересвет». Весной в Индии пройдут и страйкбольные турниры, где будут участвовать воспитанники кадетских классов. Но самое главное, уже скоро в Индии откроют филиал клуба единоборств «Пересвет». Ирина Силкина, Дмитрий Гурин, Вести, Ульяновск. Наука доступна каждому. Вот уже 10 лет это подтверждают в информационном центре по атомной энергии. За это время здесь организовали десятки научных фестивалей и проектов, а участниками стали больше 120 тысяч ульяновцев. Говорить о науке интересно, просто, а главное – доступно. Это правило здесь взято за основу. Энергия науки царит буквально на каждом шагу. Уникальные установки, современное оборудование – все для того, чтобы с пониманием погрузиться в увлекательный мир знаний. А вот понять причину возникновения этой самой магии здесь, как правило, помогают в игровой форме. Каждый четверг для участников проводят игру «Арктикностра» по легенде. В 1983 году было теплое лето. В экспедицию отправился караван судов с продовольствием. Внезапно подул северный ветер. В ледовом плену оказались 57 судов. Помогли атомные ледоколы. Для победы в этой игре капитанам необходимо вычислить грабителей. Сейчас у нас просыпаются медведи, обороты. Медведи и оборотни знакомятся друг с другом и выбирают себе жертву. Чей же корабль они сегодня грабят? Это многочасовая открытая площадка, где как раз и происходят рассказы о самом необычном, самом интересном, что происходит в мире науки. То есть здесь могут быть как игротека, так и какие-то интеллектуальные игры. Это встречи с известными учеными. За десятилетнюю историю Ульяновский информационный центр по атомной энергии организовал и провел десятки крупных научных фестивалей. Проверить радиационную обстановку в Ульяновске удалось участникам атомного велопробега. Вооружившись дозиметром, велосипедисты отправились измерять дозу излучения в городской черте. Идея легла в основу школьного проекта Дмитрия Карпова. Я дополнительно к результатам этого велозабега ездил по городу, измерял результаты и после передачи их в информационный центр для составления общей карты Ульянской области, где будет видна вся радиация. Возрастных ограничений здесь нет. Наука доступна каждому. Кроме знаний, участники налаживают коммуникации и обретают хороший опыт. Я научилась а, легко общаться с людьми, научилась тому, что атомы – это очень интересно, информация очень важна и очень здорово, когда есть люди, которые помогают тебе развиваться, как-то реализовываться. Каждый четверг центр открыт для любителей науки. Гостей ждут познавательные мастер-классы, интеллектуальные игры и встречи с экспертами. Ирина Шмыгова и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Время и деньги. Под таким названием открылась выставка в музее квартире Ленина в павильоне «Гараж СССР» – ретро-мототехника. Здесь представлены уникальные монеты и купюры, причем не обязательно старинные. Вот эта старублевка посвящена чемпионату мира по футболу, прошедшему в нашей стране в 2018 году. А это – Олимпиаде в Сочи в 2014. Есть и совсем современные экспонаты. Например, монета, посвященная врачам, борющимся с ковидом. Все это реальные деньги, но выпущенные небольшим тиражом и представляющие большой интерес для нумизматов. Здесь представлена монета 18 века, то есть императорского. Это. Здесь монеты всех Александр, Александров, так скажем, наших императоров. Здесь монеты Павла I, 1801 года, монеты 1843 года, 1855 года, монеты последнего императора Николая I и монеты и бумажные деньги, которые появились при Екатерине. На выставке можно проследить, какой путь прошли деньги в своем развитии с момента появления и до сегодняшнего дня. Увидеть фото необычных приспособлений для хранения и транспортировки денег. Проанализировать средства защиты от подделки банкнот, начиная с Петра Первого и до наших дней. Мы много узнали о разных монетах, о происхождениях, о их защите, как можем мы пользоваться ими в наше настоящее время. Этот партнерский проект Банка России и Ленинского мемориала направлен на повышение финансовой грамотности. Выставка продлится до 17 октября 2021 года. 
Посвящение. Большой памятный концерт с таким названием состоится во Дворце культуры губернаторский в день, когда могло бы исполниться 70 лет Владимиру Ионову, заслуженному работнику культуры России, лауреату национальной премии «Душа России». Этот вечер, 29 сентября, откроет новый творческий сезон государственного ансамбля песни и танца «Волга», который артисты посвящают памяти своего учителя. Художественный руководитель «Волги» Владимир Андреевич Ионов ушел из жизни 13 июня 2021 года. За лихватские мотивы и широкие улыбки именно таким взрастил ансамбль «Волга» Владимир Ионов. И лучший способ почтить его память, решили артисты, это взять любимые номера и показать так, чтобы он остался ими доволен. Мы очень волнуемся на самом деле, потому что программа очень обширная, сложная. Вот. Но мы надеемся, что зрителю все понравится. Мы будем очень стараться выкладываться на все сто процентов. Хореографические постановки основаны на материале, который Владимир Андреевич долго и кропотливо собирал в фольклорных экспедициях по Поволжью. Он полюбил Ульяновск, хотя он не из Ульяновска, полюбил так, что ему хотелось как можно больше взять из фольклора Симбирска, из танцев народов Поволжья. Зрителям будет представлен документальный фильм о жизни и творчестве этого талантливого и замечательного человека. В вечер памяти воспитанники Владимира Ионова поделятся воспоминаниями о том, как начинали свою танцевальную карьеру под его наставничеством, как зарождался коллектив и набирал свою популярность в Ульяновской области и за ее пределами. Сейчас уже в статусе государственного ансамбля мы не просто сюда приходим работать, а уже гордимся тем, что мы здесь работаем и гордимся тем, что мы можем дальше продолжать его дело. Концерт должен был стать подарком к юбилею, а станет большим памятным концертом. Владимир Ионов не дожил до своего 70-летия несколько месяцев. Этот концерт, да, он, конечно, будет необычным. Мы готовились, хотели ему такие своеобразные сюрпризы. Но, но я чувствую, что он будет в зале. Я, я чувствую, что он будет, и мы все сделаем для того, чтобы этот концерт состоялся так, как хотел бы он. Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Триумф в Саратове в соревнованиях по конкуру «Конный клуб из Ишеевки» обошел всех соперников по количеству занятых призовых мест. Всероссийский пьедестал покорен. На первой тренировке после победы побывала наша съемочная группа. Успеха в конном спорте можно добиться лишь при гармонии наездника и лошади. Рэй Николаев очень сдружился со своим арифом. Он очень умный и быстрый. Он уже такой конь, профессионал настоящий своего дела. По высоту какую берет? Ну, метр двадцать самое высокое, что мы с ним прыгали. На соревнованиях максимум был в 110 сантиметров, так что резерв для будущих побед еще есть. Путь к Олимпу чисто преодолела и Елизавета Гусарова на темпераментном Джигите. Мы заняли первое место, но мы очень много трудились, очень много прыгали. Трудолюбие и отточенность действий помогли и Анне Бутаковой. Лошадь Мартина на каждом маршруте несла наездницу к ступеньке пьедестала. Получилось занять призовые места по каждому маршруту, по которому мы выступали. Общий результат у Ишеевского конного клуба ошеломляющий. 14 призовых мест. 6 первых, 3 вторых и 5 третьих. Спортсмены соскучились по всероссийским стартам, которые из-за пандемии не проводились два года. В этом году мы заявились на группу Б взрослые впервые. Мы ехали 130 сантиметров. Всадников было два. Это девушка из Саратова и мы. Леся заняла второе место. Ануфриева на дерзости. В принципе, результат хороший. Кобыла ехала хорошо, девочка тоже. Четыре штрафа, это за сбитый барьер, но для первого раза это был просто шикарно. Эти победы подтвердили достойный уровень ульяновских конников. Соревнования с их участием всегда проходят в высокой конкурентной борьбе. Следующие состоятся в октябре в Ишеевке в честь 40-летия клуба. Дмитрий Емельянов, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. И в завершении выпуска информации синоптиков от Ульяновского гидромедцентра. А я, как всегда, желаю вам хорошего дня. Thank you.